Faydalı videolar, videolar çekmeye devam ediyorum. Şimdi kısaca hemen hızlıca bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Küflenmiş bölgelerde evimizde, iş yerimizde küflenmiş, mantar oluşmuş, kararmış duvar veya tavanlarımızda küflü bölgeyi hızlıca nasıl çözebiliriz, ortadan kaldırabiliriz, bu dersten kurtulabiliriz. Arkadaşlar uzatmayacağım sözü, hemen kısa kesiyorum. Küflü bölgeler yoğuşma probleminden kaynaklanır. Sıcak soğuk çarpışmasından evlerimizin içinde ve iş yerlerimizde mantı olma veya ısı yalıtım yoksa, duvar dışarıdan soğuksa, içerideki kaloriferin veyahut da sobanın çalışması sonucu ev ısındığında duvarda küflenme oluşur. Daha çok e, tavanlarda, korniş kısımlarda, e, pencerenin üst kısımlarında, betonların ve kolonların olduğu, kirişlerin olduğu beton olan yerlerde tuğlulara nispetle daha çok kararma ve küflenme olur. Koltuk altı arkalı, al, al, arkalarında e, koltuklarımız ve dolaplarımız duvara yakınsa oralarda küflenme daha çok olur. Havalanmadığı için yeterince. Arkadaşlar hemen çözümüne geleyim. E, bir çamaşır suyu yardımıyla e, sprey şişesi bulabiliriz. Bir tane boş sprey şişesi. Domuz, e, çamaşır suyunu herhangi bir marka olabilir. İsim vermeyeyim. E, sprey şişesinin içine boşaltıyoruz. Spreyleme yöntemiyle küflü bölgelere, kararmış bölgelere sıkıyoruz. Silmiyoruz. Arkadaşlar en, yapılan en büyük yanlışlar bir tanesi silmek. Silmeyin. Problem, problemli bölgeyi her tarafa yayıyorsunuz. E, spreyleyin. 10-15 dakika bırakın. E, kararmış bölgelerin beyaz adını göreceksiniz. E, akabinde kurduğunda e, ondan sonra e, köster küf boyası var. Arkadaşlar piyasada satın alabileceğiniz. Ben de tedarik edebilirsiniz. Mesaj yolundan ulaşıp. E, 1 kg ambalajda bir köster küp boyasının içine 200 gram tercihe bağlı olarak su katarsınız. Biraz inceltebilirsiniz. Fazla inceltmeyin. Bir kat sürmeyle bile verim elde ediyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz ama iki kat sürerseniz çok süper olur. Ayrıca İsönem MS82 küf ve nem boyası var. Bunu da o bölgelere tatbik edip çözüme kavuşabilirsiniz. Önce temizliyorsunuz çamaşır suyuyla. Kuruttuktan sonra da bu boyayı iki kat uygularsanız bir daha küften ve mantar oluşumundan kararmadan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Eğer duvardaysa küflü bölgeniz e, <gülüyor> küp boyasını beyaz renkte zaten bu boyalar. E, boyayı boyayıp e, ondan sonra evin kendi duvar rengini üzerine uygulayabilirsiniz. Kabul eder. Sıkıntı yaşatmaz. Bir daha küflenme olmaz arkadaşlar. E, bu şekilde problemden kurtulabilirsiniz. Evleriniz yalnız bir daha problemde e, tabii ki olmayacak ama e, karşılaşmama için e, mümkünse evlerinizde çamaşır kurutmamaya çalışın. Açık havada çamaşırlarınızı kurutun. Evin içinde nem oluşumunu engell engelleme yollarına gidin. E, en büyük yanlışlar tabi evin içinde çamaşır kurutmak, camları yeterince açıp evi havalandırmamak, evlerin içinde fazla çiçek beslemek. Arkadaşlar banyonun kapısını açık tutmayın. Nemli, e, nevi, nemi evinizin içinde tutmayın. E, zaten küfün en büyük ulaşma sebeplerinden bir tanesi nem. Nemin duvarlarda yapışması, duvarlarda bakteri üremez arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Size sağlıklı yaşamlar diyorum. E, küf çok büyük bir sorun. Evde e, çocuk varsa çocuklarda çok büyük bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için e, onlarda sıkıntı yap yapabiliyor. Nefes yolu e, sıkıntıları yapabiliyor. Arkadaşlar misafir geldiğinde evimizde kötü bir koku oluşuyor. E, bu iki dediğim iki boyayla küf probleminden kurtulabilirsiniz. Ben çok yerde uyguladım. Sonuç e, %100 sonuç aldım. E, bir dakika seneler tekrar küf boyasını tekrarlamanıza gerek kalmıyor. Sonuç alıyorsunuz. Küften kurtuluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videolarıma Sevdin, beğenin, e, like atın, e, sıkıntılı dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarınız varsa onlara da güvenle bu söylediğim bilgileri aktarın. Onlar da bu sıkıntıdan kurtulsunlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.